Ten walka o wiarę. I w wersecie 20 Joda mówi Ale wy kochani, budujcie się. Budujcie się w swej najświętszej wierze. Bo w całym naszym życiu nie chodzi o nic więcej, jak walka o wiarę. Módlcie się w Duchu Świętym. Trwajcie w Bożej miłości i polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo Ono prowadzi do życia wiecznego. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. A bardzo często, kiedy my już jakby coś posiądziemy i jesteśmy w tym mocni, to <tych>, tych wątpiących nie rozumiemy, tak? Mówimy, no jak tak można tego nie rozumieć? No jak tak można jeszcze być w takim miejscu, nie? Mieć zwątpienia, czy być jeszcze chwiejnym, nie? Ale Bóg jest Bogiem miłosiernym i Juda mówi, okazujcie miłosierdzie wątpiącym, tak? No bo taka ich droga. Każdy ma swoją drogę. Niektórzy mają krótszą, niektórzy dłuższą, ale to jest droga każdego z nas indywidualna, nie? Więc jak ważne jest, żeby mając w sobie Ojca, który jest miłosierny, być dla kogoś miłosiernym Ojcem. No bo kogo mamy w sobie, tak? Jeśli Mamy w sobie Boga i mówimy, jaki On jest, to my wydajemy owoce Boga. Żadnych innych owoców nie możemy wydawać. Bo z Jego źródła czerpiemy. I teraz zobaczcie. Sami z kolei właśnie okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przebiegnięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało. Gdzie idzie jest tam szatą splamioną przez ciało, czy tak dalej. E Mamy mieć dla innych współczucie, ale z respektem świętości, tak? Bóg powiedział, że my jesteśmy święci, dlatego że święty Bóg nas zamieszkał. I my jesteśmy święci. I my musimy mieć respekt dla świętości. Więc musimy mieć też e, e, rozumieć po prostu pewne, pewne zasady Boże, tak? które były, są i będą, które są niezmienne. Więc to są, to są zasady, które Juda powiedział, aby, aby tutaj to te zasady życia chrześcijańskiego, tak? Wiemy, że mamy głosić. Wiemy, że mamy być głosem. Wiemy, że mamy być medialni. Bo jak mamy głosić, jeśli nas nie widać i nie słychać, tak? I e, dzisiaj, dzisiaj już zostało teraz wypuszczone na świat teledysk który Madzia nagrała i słowa, które zostały jej dane z Ducha Świętego. Tak, które zostały jej dane z Ducha Świętego. A jak Ci Duch poddaje, to Ty to uwalniasz i wypuszczasz. To musi mieć przepływ. To będzie dotykać wtedy innych, tak? Także chwała Bogu za to, że mamy Go, że jesteśmy, jesteśmy pod łaską. Powiem Wam taką rzecz. Jezus był pod prawem, a my jesteśmy pod łaską. On miał trudniej, bo on musiał wypełnić prawo. On musiał być bez grzechu, żeby 
wykonać, wykonać to, do czego został powołany tu na ziemi, tak? Musiał być bez grzechu, dlatego że kiedy umarł i zszedł do piekła, jakby miał grzech, to nie, 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 piekło by go pochłonęło, a piekło go wypluło, bo on był bez grzechu. I Jezus miał trudniej, a nam, kiedy on już wykonał to prawo, bo on wykonał to prawo tak na krzyżu, on wypełnił to prawo na krzyżu, bo ta ofiara została złożona. Nam została dana łaska. Nam zostanie dał Duch Święty. Wiecie, jak my mamy łatwo? My mamy łatwo. Tylko nie każdy czerpie z tego. Nie każdy, nie każdy chwyta się tego. Bez nauki apostolskiej to jest chrześcijaństwo, które się buja. On tak sobie w obłokach się buja. My musimy mieć naukę apostolską, bo nauka apostolska, ona nas buduje, ona nas podnosi i ona nadaje nam kierunek. A bez nauki apostolskiej to jest takie o, to wszystko takie o, kołyszemy się na obłokach. My tu mamy do czynienia z duchowością i my musimy znać zasady tej duchowości. A w Bogu mamy zwycięstwo i tylko nauka apostolska daje nam świadomość tego wszystkiego, tak? Nie, nie, nie będziemy ludem, który ginie z braku poznania. Będziemy ludem, który przyjmuje panowanie, który Ziemia, po której stąpają nasze stopy, bierzemy ją w posiadanie. Dlatego ważne jest, abyśmy, abyśmy nie lekceważyli łaski. Ja kiedyś dostałam takie słowo, nie lekceważ łaski Bożej, bo została Ci dana, więc Ty z niej korzystaj, Ty, 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 w, ty, w, ty w niej się zanurzaj, ale nie lekceważ Bożej łaski. Halleluja, chwała Bogu. Proszę, Hita, Hanarana, Nanaira, uwielbiamy Cię, Boże, Boże, Hata, Hanarana, Nanaira. Boże, bo to dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, aby się w nim weselić i radować. Boże, Hanarana, Nanaira, Nikini, Tatara, Nanaira. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, Hata, Hanarana, Nanaira. Hisha, Hata, Hanarana, Nanaira. Tobie chwała za wszystkie Twoje dzieła. Tobie chwała, Jezus, Hata, Hita, Hanarana. Hisha, Hata, Hanarana, Nanaira, Nikini, Tatara, Nanaira. O la la, módlcie się, módlcie się, chosza kita, chata, chata, la 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 la
Daliście się oszukać, wasze oczy patrzą w dół i są zmęczone. Weźcie ten ogień, by na sabę karaba, szaka parabaraba. Podnieście swoje oczy ku górze. Weźcie ten ogień, by szaka karaba, szaka karaba. Weźcie ten ogień, by szaka karaba, szaka karaba. Te ataki mogą być nie są wybierzone w was. Stańcie mocno i patrzcie ku górze. Weźcie ten ogień, by szaka karaba, szaka karaba. Weźcie ten ogień, bo on jest wasz. Synowie Aarona wzięli nie ten ogień, nie ten z ołtarza. Padli trupę. Bóg mówi, że ogień, który nie jest jego, nie daje życia. Ogień, który nie pochodzi od niego. Może ci się wydaje, że jesteś zapalony, jesteś gorliwy, ale jeśli to nie przynosi życia, to nie jest Boży ogień. Porzuć ten ogień. Porzuć ten ogień. Dlatego jest teraz zapomnienie, aby wziąć ogień, ten co obraża. Ten co obraża. Ten, który daje życie. Mamy być płomienni duchem. Płomienni duchem Panu służcie. Jeśli nie służysz płomiennym duchem, Bóg w ogóle nie chce, żebyś posłużył. I z tego nie chce. Bóg chce, żebyś się dał zapalić. Bo to służenie będzie z automatu. Daj się zapalić Bożym ogniem. Bożym ogniem. Odrzuć wszystko to, co jest z Twojej gorliwości, z Twojej uczynkowości. Odrzuć to wszystko. Boży ogień to jest ogień miłości. To wynika wszystko z miłości. Na pełni. Złota w ogniu wypróbowanego. Na pewno złota, weź to złoto w ogniu wypróbowane, napełnij się Bożym ogniem, Bożym ogniem, Bożym ogniem. Powiedz Boże, ja chcę Twojego ognia, bo Bóg Ci da według Twojego pragnienia, według Twojego pragnienia. Powiedz Boże, ja chcę Twojego ognia, ja chcę
Come on.
Słuchajcie, kochani. Bóg nie widzi ani Twoich dobrych, ani Twoich złych uczynków. Bóg Cię widzi przez czerwoną przesłonę, czyli widzi Cię przez przesłonę krwi Jezusa Chrystusa. Normalnie, jak jest obiektyw, tam jest czerwona przesłona, tak Cię widzi Bóg. Więc Ty nie musisz niczym zasługiwać sobie. Ty w ogóle jesteś Bogu do niczego niepotrzebny. On Cię patrzy tylko, widzicie tylko w Chrystusie, przez krew Chrystusa. Tylko się widzi przez krew Chrystusa. Która Cię usprawiedliwiła, która Cię uzdolniła, uzdolniła Cię. Jeśli chodzisz w Chrystusie, to Ty nie możesz źle czynić. Ale nie myśl sobie, że Twoje dobre uczynki wzbudzą Boga do większej miłości do Ciebie. Nie masz. Ja mała jeszcze gra. 